But I've been preaching a series recently on transition. Aber um, kürzlich habe ich über um, Veränderung, Übergang gesprochen. And when we look at the first, we've been looking at the first few chapters of the book of Joshua, the book of conquest. Und wir haben die ersten drei Kapitel von dem Buch Josua, dem Buch der Eroberung des Heiligen Landes, angeschaut. In case you didn't know, as a church, we're in a time of transition, so these are good verses to look at. Also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind in einem Übergangszeit, deshalb ist es gut, sich das anzuschauen. And I'm going to pick up the story what we've looked at so far. Und ich werde einfach da weitermachen und da, wo wir aufgehört haben. So the people crossed over the River Jordan on dry ground. Also das Volk Israel hat das, den Jordan überquert um, auf trockenem Fuß. They were to follow the Ark of the Covenant, which was being carried by the priests. Sie sollten der Bundeslade folgen und die wurde getragen von den Priestern. And as the priest stepped in the river Jordan, the water stopped so they could cross over on dry ground. Und als die Priester den, uh, die ihre Füße in den Jordan uh, reingegangen sind, hat das Wasser aufgehört zu, um, zu fließen und sie konnten im Trocknen den Fluss überqueren. They were no longer following the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Sie haben nicht mehr, um, sie sind nicht mehr der Wolkensäule und oder der Feuersäule gefolgt. But they were following the very presence of God. Sondern der Gegenwart Gottes. And then each of the uh, tribes of Israel designated one man to take a stone from the center of the Jordan and to place it on the bank and to build a monument to commemorate what God had done in their lives. Und dann uh, wurde eine Person aus jedem Stamm ausgewählt, dass er einen Stein nimmt aus dem Jordan, mitnimmt ins verheißene Land und dort einen Altar auf der neuen Seite aufstellt. So that is four chapters squeezed into a few sentences. Also das okay. sind jetzt vier Kapitel in zwei Sätzen ausgedrückt. So you can read that for yourself. Also at home. lest es einfach mal selber nach. But now we move on to Joshua chapter 5. Und jetzt kommt Josua 5. Does anyone know what happened after they crossed the River Jordan? Wisst ihr, was passiert ist, nachdem sie den Jordan überquert haben? Anyone like to hazard a guess? Also, ruft mal, ruft mal, ratet mal. What happened at Joshua chapter 5? You can check your Bible if you so wish. Also, ihr dürft auch in der Bibel nachgucken und ein bisschen spickeln. Was ist da passiert? Something painful happened. Ganz was ähm, Schmerzhaftes ist passiert. <lacht> Sorry? They started to take the land. Before they started to take the land, God said there was something they had to do. <gasps> they had to circumcise all of the men who had not been circumcised. Also bevor sie das Land einnehmen durften, uh, mussten alle uh, Männer beschnitten werden. Now, for the 40 years that they were in the desert, No one was circumcised. Also in den 40 Jahren, die sie durch die Wüste gewandert sind, da wurde niemand beschnitten. And all of the parents died in unbelief in the desert. Und alle Eltern sind wegen Unglauben in der Wüste gestorben. But all the children born in the desert who are now maybe about 20 years old, they all the fighting men, they all had to be circumcised. Aber alle Kinder, die in der Wüste geboren wurden, so ab 20 Jahre alt, die mussten alle sich beschneiden lassen. Now being circumcised as a baby is different to being circumcised as a 20-year-old man, okay? Also I'm just saying. Also wenn du als als Baby beschnitten wirst, ist das was anderes <laughs> als wenn du als 20-jähriger beschnitten wirst. And it takes a while to heal. Und es braucht eine Weile, bis das heilt. But circumcision was the old covenant which God set in place with Abraham which is written back in Genesis 17. Aber die Beschneidung war ein uh, Teil des alten Bundes, der das mit Abraham um, angefangen hat, wo Gott be, um, beschlossen hatte. And it says all males were to be circumcised on the eighth day after their birth. Und uh, es hieß alle uh, Männer sollen beschnitten werden am achten Tag nach ihrer Geburt. And the reason for this was because people were being set apart for God. Und der Grund, warum das ist, war, dass sie für Gott ausgesondert sind. Und 40 Jahre lang haben sie es überhaupt nicht gemacht. Und Gott sagt, bevor you continue to take the land, you need to set yourself apart to me. You need to put things right, because at the moment things are not right. 
Und Gott hat gesagt, bevor ihr das Land einnimmt, müsst ihr die Sachen richtig machen. Ihr müsst ausgesondert beschnitten werden. Das muss in der richtigen Art und Weise laufen. Now, I don't know about you, but to me this seems like bad timing. Also für mich sieht es aber irgendwie ein ganz schlechter Zeitpunkt aus. Because they've just moved into the land which is allegedly full of giants, a land that they have to take, but they first have to injure themselves and be in pain and be vulnerable. Also für mich sieht es überhaupt nicht nach was ganz Klugen aus, dass man erst das ähm, über den Jordan überquert und dann in einem Land ist, wo auch Riesen gibt und dann sich beschneiden lässt und sich so ganz verletzbar macht, bevor überhaupt ein Kampf stattfinden kann. But this was the promised land. Aber das war das verheißene Land. This is the land that God promised, you will take this land. Aber das hat Gott versprochen, du wirst dieses Land einnehmen. But they had to fight for it. Aber sie müssen dafür kämpfen. And how can you fight when you've just been circumcised? Aber wie kannst du kämpfen, wenn du gerade beschnitten wurdest? You can't. Es geht nicht. It takes time. Braucht Zeit. They were vulnerable. Sie waren verletzlich. But they did it. Aber sie haben es gemacht. Because God said you need to set yourself apart to me. Weil Gott gesagt hat, ihr müsst euch für mich absondern. Thankfully the old covenant of circumcision no longer applies. Hallelujah. Gott sei Dank, dieser alte Bund der, der Beschneidung gilt nicht mehr für uns. We are now in the New Testament. Wir sind jetzt im Neuen Testament. But we are still to be set apart to God. Aber auch wir müssen vor Gott abgesondert sein. Listen to this. Hört mal zu. Many people are probably not aware of these two verses, but I'm going to read them. Vielleicht kennen viele diese zwei Verse nicht, aber ich werde sie vorlesen. This is Colossians 2. Verses 11 and 12. Colossa 2, 11 and 12. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self ruled by the flesh was put off when you were circumcised by Christ. Having been buried with him in baptism in which you were also raised with him through your faith in the working of God who raised him from the dead. Kolosser 2, 11 und 12. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, in, durch das fleischliche Leibe der Sünde, indem ihr die Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In the New Testament, as soon as you become a Christian, you are set apart to God by full immersion water baptism. Uh, Im Neuen Testament ist es so, dass du für Gott abgesondert wirst, um, sobald du voll im Wasser untergetaucht bist in der Taufe. And Kenny mentioned this last week when he was talking about the Greek word baptizo. Und Kevin hat das letztes Mal uh, Kenny hat das letzte Woche ausgeführt, als er über die Taufe gesprochen hat, Baptizo. And in doing so, you're being set apart to God. Und wenn du das tust, dann bist du für Gott abgesondert. God wants people to be set apart to him. Gott möchte, dass Menschen für ihn ausgesondert, abgesondert sind. The Old Testament circumcision. Im Alten Testament ist die Beschneidung. The New Testament full immersion water baptism. Im Neuen Testament ist es die Wassertaufe, wenn du voll im Wasser untergetaucht bist. Not infant baptism. Nicht die Babytaufe. Not sprinkling of water. Nicht nur ein bisschen Wasser gesprenkelt. Not confirming the decision you made as a baby when you're 13 or 14 years old. Und es gilt auch nicht, wenn diese, diese Bestätigung äh, deiner Kindertaufe, wenn du 13 oder 14 Jahre alt bist. Biblical obedience to what Jesus commanded in Matthew 28. Das, was... Ähm, Jesus geboten hat in Matthäus 28 Go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey all that I have commanded you. Um, da heißt es geht hin und macht alle Völker zu uh, zu jüngern alle Nationen zu jüngern tauft sie in dem Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten was ich euch geboten habe. Peter puts it this way in the day of Pentecost. Und Petrus sagt es an Pfingsten folgendermaßen. And this is in Acts 2:38. 
Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, 38, da sagt Petrus folgendes. Da sprach Petrus zu, der, zu ihnen, Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. And my question to all of you today is this. Und meine Frage zu jedem Einzelnen von euch ist folgende. Have you been set apart to God as per the biblical representation of water baptism? Bist du für Gott abgesondert worden durch die biblische Repräsentation der Wassertaufe? Not tradition. Nicht die Tradition. Biblical. Sondern die biblische Art und Weise. Let me give an example. Lass uns mal, lass mich ein Beispiel geben. As a tradition, I was baptized into the Roman Catholic Church three weeks after I was born. Um, aus Tradition wurde ich drei Wochen nach meiner Geburt getauft in die römisch-katholische Kirche hinein. That was my parents' decision on my behalf. Das war die Entscheidung meiner Eltern an meiner Stelle. In essence, it's a, it's a child dedication. It's not a baptism, it's a child dedication. Also eigentlich ist es keine Taufe, sondern eine Babyweihe. People call it a baptism, but it's not. Die Menschen heißen es Kindertaufe, aber es ist es nicht. But the same can be for babies who are baptized into the Lutheran Landis Church at a very... Aber you know, das, das Gleiche kann passieren, uh, wenn, wenn ein Baby um, als Kinder getauft wird in die... Um, protestantische evangelische Kirche. Again, that is a child dedication. Das ist eine Kinderweihe. Into that particular Christian faith. Und zwar in diesen speziellen christlichen Glauben hinein. But the biblical principle being set apart is repentance first of your sins and then having faith in Jesus Christ. Aber die, das, was die Bibel lehrt, ist, ist das folgende Prinzip. Du musst zuerst Buße tun und umdrehen und dann Glauben in Christus haben. Then and only then should you be baptized in water. Und dann und nur dann solltest du im Wasser untergetaucht werden. If you get baptized in water before you've done those, you get wet. Also wenn du in Wasser getauft wirst, bevor du das getan hast, wirst du einfach nur nass. Repentance first needs to be an operation. So, erst muss die Buße um, eingesetzt werden und wirken. And you can't repent on behalf of someone else. Und du kannst nicht Buße tun für irgendjemand anderen. My parents could not repent on my behalf as a three-week-old baby. Meine Eltern konnten nicht an meiner Stelle Buße tun, als als ich drei Jahr, äh, drei Monate, äh, nee, drei Wochen alt war. I cannot repent on behalf of my children. Ich kann auch nicht Buße tun äh, an Stelle von meinen Kindern. Everyone must stand alone before God. Jeder muss alleine vor Gott stehen. And once repentance is in place, you put your faith in Jesus Christ. Und dann, wenn die uh, Buße eingesetzt ist und 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 wirksam ist, dann setzt du deinen Glauben in Jesus Christus. And then you're to be baptized in full immersion. Und dann sollst du getauft werden in vollem Wasser und untergetaucht I, werden. I'm not having a go here at other Christian faiths. Also und ich habe kein anderes Ziel als der christliche Glaube. I'm not trying to put other faiths down here i'm trying to be biblical with what the bible says und ich möchte auch nicht andere glauben ähm, glaubensrichtungen niedermachen oder sowas ich möchte einfach nur lernen was die bibel hier sagt because it's very important that you go fully underwater with water baptism weil es ist wirklich wichtig dass du völlig untertauchst in der wassertaufe because romans 6 verses 3 to 4 says that when we go under those waters of baptism we are buried with christ we died with christ denn römer 6 3 und 4 sagt es wenn wir untergetaucht sind dann werden wir mit christus ähm, sterben wir mit christus and when we come up from those waters of baptism we live the new intended resurrection life supernaturally as God intended for us to live. Und wenn wir dann aus dem Wasser wieder rauskommen, dann leben wir dieses neue ähm, Auferstehungsleben, das Christus uns versprochen hat. So we identify with the death and the resurrection of Jesus when we are baptized in water. Also wenn wir im Wasser getauft werden, untergetaucht werden, da identifizieren wir uns mit dem Tod und der Auferstehung Christi. 
And when this takes place, something supernatural happens. Und wenn das passiert, dann passiert was übernatürliches. Your old life is cut away. Dein altes Leben ist äh, ist abgeschnitten. And you live the new intended life that God has for you. Und dann lebst du das neue Ge Leben, das Gott für dich geplant hat. Old Testament circumcision, New Testament water baptism. Im Alten Testament ist es die Beschneidung, im Neuen Testament ist es die Wassertaufe. I got bap I became a Christian in May 1991. Ich wurde ähm, Christ ähm, im Mai 91. And I was baptized about two years later. I was fully baptized in water. I think it was maybe February or March 1993, 30 years ago. Und und äh, etwa zwei Jahre später, Februar, März, wurde ich dann getauft. Can I be honest with you? Und ich möchte mal ganz ehrlich sein. I did not want to get baptized in water. Ich wollte nicht im Wasser getauft werden. I used every excuse possible not to be baptized in water. Ich habe jede einzelne Ausrede benutzt, um nicht im Wasser getauft zu werden. I didn't want to be the center of attention. Ich wollte überhaupt nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. I claimed I was baptized as a baby. Ich habe doch gesagt, ich bin als Kind getauft. But the pastor explained to me that I had not repented as a baby. Aber der Pastor hat mir erklärt, du hast aber keine Buße getan als Baby. They said Jesus commanded it and I had to if I was truly to be set apart to God, I had to be baptized in water gesagt, baptism. Jesus hat's befohlen, angeordnet und wenn du das äh, sein möchtest, dann musst du im Wasser getauft werden. Everything inside of me was fighting against this. <lacht> Alles in mir hat dagegen angekämpft. But I knew Jesus and I loved him and I knew that he loved me. Und ich habe Jesus gekannt und ich habe ihn geliebt und ich wusste, er liebt mich. And I say to the pastor, I'll do it because Jesus commands it, not because you're asking me to do it. Und dann habe ich zum Pastor gesagt, also ich mache das, aber nur, weil Jesus das befohlen hat und ein Gebot dort ist und aber nicht, weil du mir das gesagt hast. Because I had attitude. Weil ich hatte so eine Haltung absolut. I dagegen. still have attitude, but the attitude is now turned the right way. <laughs> also ich habe immer noch eine Haltung dazu, aber die hat sich jetzt verändert. So the baptism took place in Inverness swimming pool. I don't like baptisms in swimming pools. I prefer baptisms outside, okay? <laughs> also ich wurde getauft im swimming pool im Inverness und ich mag das eigentlich überhaupt nicht im swimming pool. Ich mag lieber draußen. Marty was at my baptism. Marty war at mein, an meiner Taufe dabei. There, when I got baptized, there was no flashing lights. Everyone was celebrating. And I just felt embarrassed. <laughs> also, ich wurde getauft und da war überhaupt kein uh, kein Feuerwerk oder sowas. Alle haben gefeiert und sich gefreut, aber ich habe mich nur ja uh, ja peinlich berührt. Also, das war war überhaupt nichts für mich. But regardless, I was set apart to God. Aber ganz egal, wie ich mich gefühlt habe, ich war für Gott abgesondert. And from that moment forward, my life. Totally changed. Und von diesem Augenblick an hat sich mein Leben komplett verändert. Habits in my life fell away. Ähm, schlechte Gewohnheiten sind, sind einfach abgefallen. I wanted to go to church. Ich wollte auf einmal zur Gemeinde kommen. Prior to this, I didn't want to go to church. Vorher wollte ich überhaupt nicht zur Gemeinde kommen. I would read my Bible. Ich habe meine Bibel gelesen. I would go to home group. Und ich bin auch zu die Hauskreise gegangen. But I didn't want to go to church. Aber zur Gemeinde gehen, nee, das war nichts. But now I did. Aber jetzt habe ich es gemacht. This is really weird. Und das ist ganz komisch. I had a zeal and a passion for the kingdom of God that I just thought what's happened to me? What's und, happened? Und plötzlich hatte ich ein Eifer und eine Leidenschaft für das Reich Gottes, dass ich gedacht habe, was ist denn da los mit mir? And if you're a Christian here today. Und wenn du heute hier Christ bist. And you have repented of your sins and asked Jesus into your life. Und du hast äh, deine Sünden bekannt und bereut und du hast Jesus äh, gebeten in dein Leben zu kommen und Herr deines Lebens zu sein. This is the next step for you. Dann ist das der nächste Schritt für dich. This is what Jesus commands. It's not what I command. This is what Jesus commands. Das ist das was Jesus äh, an als Gebot gibt, nicht was ich sage. And next Saturday we'll be conducting a baptism in the River Isar just close to the zoo. At 2 p.m. and we'll, I'll be happy to baptize you. Und wir werden nächste Woche eine Taufe haben an der Isa, uh, ganz in der Nähe bei der Brücke vom Zoo. Um 2 Uhr Nachmittag ist, ist um, Splashdown. Um, da werden Leute getauft werden. Please speak to me at the end if you would like to be baptized. Und wenn du gerne getauft werden möchtest, dann sprich mit mir am Ende des Gottesdienstes. But listen to this. Aber hör mal zu. I find it amazing that the place where the Israelites crossed the Jordan, where they were circumcised. Ich finde es ganz spannend, dass 
der Ort, wo die Israeliten den Jordan überquert haben und beschnitten wurden, es wird äh, ähm, überliefert, dass das der gleiche Platz ist, wo der Johannes der Täufer Jesus getauft hat. Es ist wie ein Überlapp zwischen dem Old Testament und dem Neuen Testament in dem gleichen Ort. Da ist eine Überlappung vom Alten Testament und dem Neuen Testament an der ganz gleichen Stelle. Now Jesus, was circumcised as a baby on the eighth day. Jesus wurde beschnitten um, als Baby am achten Tag. And he goes to John the Baptist to say, baptize me. Und er geht zu Johannes dem Täufer und sagt, taufe mich. And John the Baptist says, I shouldn't be baptizing you, you should be baptizing me. Und Johannes der Täufer sagt, uh, Moment mal, Moment mal, um, Du solltest mich taufen, aber ich sollte dich nicht taufen. And Jesus says, John, I need to be baptized so that righteousness will be fulfilled. Aber Jesus sagt so, uh, Johannes, ich sollte getauft werden, damit gerecht der Gerechtigkeit genüge getan wird. Now Jesus didn't need to be baptized because there was no sin in his life. Jesus musste überhaupt nicht getauft werden, weil da war keine Sünde in seinem Leben. But baptism in the Bible is always a time of change. Aber Taufe in der Bibel ist immer eine Zeit der Veränderung. It's a time of transition. Eine Zeit des Übergangs. A time of cutting away of the past. Die, eine Zeit, wo die Vergangenheit abgeschnitten wird. A supernatural setting apart. Ein übernatürliches abgesondert sein. And in the Old Testament, when the children of Israel left Egypt with great jubilation, the problem was they were still in Egypt. Und das Volk Israel damals im Alten Testament, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, da haben sie sich gefreut und große Feier gehabt, aber sie waren immer noch in Ägypten. But it wasn't until they went through the waters of baptism through the Red Sea that they were free from the Egyptians because the Egyptians were dead on the seashore. Und ähm, es war aber nicht, bevor sie durchs Schilfmeer gezogen sind, dass sie freigesetzt wurden von der ägyptischen Armee. Sie sind getauft worden im Wasser des, des, äh, des Meeres und danach waren sie frei von der Armee der Ägypter. And you may be a Christian here today. You've repented of your sins and you've asked Jesus to come into your life. Vielleicht bist du heute ein Christ hier. Du hast bist umgedreht, hast deine Sünden bereut und hast Jesus gebeten, der, der Herr deines Lebens zu sein. But if you've not yet been baptized, there's jubilation, but you're still in Egypt. Also, um, wenn du noch nicht getauft bist, dann ist da eine Freude und Feier da, aber auch du musst noch getauft werden. And God wants to take you on adventures with him towards the promised land. Come through those waters of baptism, cut off the past in your life. Und Gott möchte das, dass du mit ihm auf diese Abenteuerreise gehst, um, ins verheißene Land, durch die Wasser der Taufe, die alte Sachen abschneidest und ganz neu wirst. And if that's you, this is the next step for you. Und wenn das du bist, dann ist das der nächste Schritt für dich. And when you look at the children of Israel, when they crossed from the wilderness into the promised land, this was like another baptism that was taking place. Und wenn du das anschaust, was die Kinder Israel gemacht haben, und dann sind sie ins verheißene Land gekommen, das war wie eine neue Taufe. They left the unbelief behind and they moved into the promised land. Sie haben den Unglauben hinter sich gelassen und sind hineingegangen ins verheißene Land. Then they were circumcised. Dann wurden sie äh, beschnitten. And then they celebrated the Passover. Und dann haben sie das Passafest gehalten. For the first time in 40 years. Das erste Mal seit 40 Jahren. Because people were not allowed to participate in the Passover unless they had first been set apart to God. Denn es war so, dass den Menschen nicht erlaubt war, am Passa teilzunehmen, wenn sie nicht vorher beschnitten waren und für Gott abgesondert. The first time in 40 years they celebrate the Passover. Das erste Mal seit 40 Jahren haben sie das Passafest gefeiert. And then they move on to faith and they take Jericho. Und dann haben sie Glauben eingesetzt und sind im Glauben gewandelt und haben Jericho eingenommen. They got things right. Sie haben die Sachen richtig gemacht. They put things right. Sie haben die Sachen richtig gemacht. They say, God, I'm setting myself apart to you. Gott, ich setze, um, ich sondere mich für dich ab. Water baptism is not to tick a box. 
Ähm, Wasser, äh, die Wassertaufe ist nicht da, um einfach nur ein, ein Kreuzchen zu machen, abzuhaken. It is for our benefit to live successful Christian lives today es on earth. Es ist für unseren Segen, dass wir als Christen auf dieser Erde ein erfolgreiches christliches Leben äh, führen. And I look forward to baptizing many people next Und Saturday. Und ich freue mich schon, wenn ich nächste Woche ganz viele Leute taufe. And we'll be having a barbecue at the same time. Und wir werden auch ein Barbecue haben. If you are not yet baptized in water, but you would like to be, I promise you it will change your life forever. Also wenn du noch nicht getauft bist im Wasser, aber du würdest es gerne, ich verspreche dir, da wird was passieren. But just make sure that you've repented first and given your life to Jesus. Aber du musst sicherstellen, dass du vorher Buße getan hast und dein Leben Jesus gegeben hast. Amen. Amen.